ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഓൾ ഞാനിന്ന് ഞാനല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പെപ്പറാണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിനാവശ്യമായ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു നാല് ഒനിയനാണ് നാല് സവാള അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം ചെറുതാക്കി മീൻസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷെഫ് സജിത്താണ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എമിറേറ്റ് സ്കോൾ ഫ്ലബ് ജോൺസ് ഗ്രോസർ ഓക്കെ കിട്ടു ഷെഫാണ് നമ്മളുടെ അപ്പോൾ ഷെഫ് ഫുൾ ടൈം ബിസി ഉള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈസ് ദവാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒനിയൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോർമൽ കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറാക്കിയിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ചിക്കൻ പെപ്പർ അടിപൊളിയാവുള്ളൂ ഞങ്ങളിന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ കിലോ ചിക്കനിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഒനിയൻ കൂട്ടാം ഈ ഒനിയൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു ടൊമാറ്റോയാണ് ടൊമാറ്റോ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും സെയിം ലെവലിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് സ്ക്വയർ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ നായ കൊണ്ടാണ് ഒരു ടൊമാറ്റോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൊമാറ്റോ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സ്പെഷ്യലി ക്വാറൻറ്റീൻ ടൈം ആയ കാരണം സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലാണ് നല്ലത് തക്കാളി ഒന്ന് സെയിം സ്ക്വയർ ലെവൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നല്ല നൈസായിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ജിഞ്ചറാണ് ജിഞ്ചർ ഒരു പീസ് മതി ആ ഒരു പീസ് നല്ലപോലെ പ്രത്യേകം കട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ഒരു കുനുകുന ലെവലിൽ ഐ മീൻ ചെറിയ പീസ് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഷെഫ് പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് അപ്പോൾ ഷെഫിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം ഷെഫ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യം ഗാർലിക് ആണ് ഗാർലിക് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ എടുക്കാം അതും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്ലൈസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ജിഞ്ചർ കട്ട് ചെയ്ത് അതേ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു പൊട്ടാട്ടം ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പൊട്ടാട്ടം അത് കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പോ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പൊട്ടാട്ടോ ഒരു പൊട്ടാട്ടോ ചെറുതാക്കിയിട്ട് സ്ക്വയർ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഒനിയൻ കട്ട് ചെയ്തു ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തു ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ചില്ലി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് മെയിൻ ഇതിലോട്ടാണ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ നല്ല നൈസായിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് കൂടുതൽ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ആൻഡ് വെളുത്തുള്ളി ഇതിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒനിയൻ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് ഇടുന്നു ഫുള്ള് ആൻഡ് ഫോർ ഒനിയനും അതിലോട്ട് തട്ടുകയാണ് തട്ടിയതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് കുറച്ച് സോൾട്ട് അതിന് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ് നല്ല പോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊട്ടാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേവാൻ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇടണം പൊട്ടോട്ടോ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അവിടെ സെറ്റാക്കി വെക്കണം സെറ്റാക്കി വെച്ചാലാണ് പൊട്ടോട്ടോ വേവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒനിയൻ്റെ ഇതിൽ ചില്ലി ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ആ പൊട്ടോട്ടോ വേവണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ള ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇളക്കുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇളക്കുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആളിങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് അതിൻ്റെ പൊടികളിടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആൻഡ് മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ തിങ്സ് പിന്നെ പെപ്പർ പിന്നെ നമ്മളെ മെയിൻ നടനാണ് ആൾ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ വൺ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളകിൻ്റെ സ്മെല്ല് വല്ലാണ്ട് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടു സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പെപ്പർ ഇടുന്നു പെപ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കുക നല്ല പോലെ ഇളക്കി 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 വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ശരിക്കും ആ പൊട്ടാട്ടയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിടിക്കുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തക്കാളി അതിൽക്കിടുന്നു ആ ഒരു ഇട്ട് തക്കാളിയുടെ പീസ് സോറി ഒരു തക്കാളി മുഴുവനായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കുക ഇളക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈ ആവൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇടാം ചിക്കൻ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാക്കി കട്ടയിലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിലോട്ട് മസാല നല്ല പോലെ പിടിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് ആവശ്യമായ സോൾട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഉപ്പിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് വേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈ ലെവലിലേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഗ്രേവി ടൈപ്പല്ല വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ലെവലിലുള്ള ഒരു നാല് അത്രയ്ക്കും ഡ്രൈ അല്ല എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള സാധനമാണ് വെക്കുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സിങ് നടക്കുക നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കറി വെക്കുന്ന പോലെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സിങ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇളക്കി സ്വല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഞാൻ ഡ്രൈ ആവും ഡ്രൈ മീൻസ് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റും ഇതിന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഇളക്കി കൊടുത്താലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക വേവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തുറന്നിട്ട് നല്ല അടികൾ പിടിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടി പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ വലുതാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് 
വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പെപ്പർ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആവാനായിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിന അത് രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യലായിരിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ നടനെ ഇടേണ്ടത് മെയിൻ നടനൊന്നും ഇടാൻ പോവാണ് നല്ല നാടൻ പെപ്പറാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെപ്പർ നല്ല പോലെ വിതറി കൊടുക്കാനും മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് പെപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെപ്പറാണ് പെപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെപ്പറിലാണ് പെപ്പറിൻ്റെ ഒരു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ മുളക് പൊടി അങ്ങനെ വല്ലതും ഇട്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പെപ്പർ നല്ല പോലെ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു നാടൻ ലെവലുള്ള ചിക്കൻ പെപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഷെഫ് ഹാപ്പിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വേഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം